हेलो एवरीवन वेलकम टू द काउंसलर्स एरिना आई एम अरुण शर्मा करियर काउंसलर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोफेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच की जहां पर मैथ्स और बायो दोनों के स्टूडेंट्स जा सकते हैं दैट इज बायो मेडिकल इंजीनियरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात लगती है कि बायो का बच्चा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है या वो इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकता है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ अ बायोलॉजी स्टूडेंट कैन गो टू द इंजीनियरिंग कॉलेज और वो कौन सी डिग्री लेंगे क्या करते हैं ये लोग देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही यूनिक और मेडिकल साइंस को कंट्रीब्यूट करने वाला मेडिकल फील्ड को कंट्रीब्यूट करने वाला साइंस का ब्रांच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों का ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन मेडिकल के फील्ड में इतने मेराकुलस वर्क करता है चमत्कारिक काम करता है और मेडिकल साइंस को असिस्ट करता है आप ये कह सकते हैं कि बिना इनके मेडिकल साइंस लगभग अधूरा है या जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं सर्जरीज की जाती हैं उन सब के अंदर बिना बायो मेडिकल इंजीनियर्स के काम चल ही नहीं सकता देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा सबसे पहले जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है क्या ये लोग करते क्या हैं राइट right. जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता चलूंगा आई एम श्योर आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि ये काम करते हैं ये लोग ठीक है सबसे पहले तो आप इस व्यक्ति को देखिए जो एक एथलीट है भाग रहा है और इसके पैर नहीं है दैट मीन्स दिस एथलीट इज रनिंग विद द आर्टिफिशियल लेग्स कृत्रिम पैरों से यह दौड़ रहा है और एथलीट है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कितना बड़ा मेराकुलस वर्क है साइंस का कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसके दोनों पैर नहीं है और वो दौड़ रहा है और देखिए आप इस मशीन को देखिए सिटी स्कैन ये देखिए एमआरआई ईयर मशीन ये ऑपरेशन थिएटर जिसके अंदर कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस आपको नजर आ रहे हैं क्या समझ में आता है आप समझ रहे होंगे कि इन सारी चीजों को बनाने वाले इनकी टेक केयर करने वाले इनको रिपेयर करने वाले इनको मेंटेन करने वाले नई नई मशीनों को बनाने वाले न्यू डिवाइसेस को जनरेट करने वाले एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्टर्स फिजिशियंस हॉस्पिटल्स डिजीजेस एंड द प्रॉब्लम्स कमिंग एवरी डे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस ये वही लोग होते हैं जो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं जिनके पास बायोलॉजी की और इंजीनियरिंग दोनों की नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिनके बिना आज की डेट में मेडिकल साइंस बिल्कुल अधूरा है और मैं ये आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं और दुनिया में जो चीज़ रेयर होती है और डिमांडिंग होती है उसकी कीमत भी हमेशा ज़्यादा होती है तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा बनता है आपको ऐसा लगता है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं आपको बायोलॉजी के साथ साथ मैथ पढ़ना भी अच्छा लगता है तो आप इस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है फीस स्ट्रक्चर क्या है टेस्ट क्या क्या रहेंगे कॉलेज कौन से रहेंगे सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है जॉब प्रोफाइल क्या रहता है जॉब क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लग सकती है या सिर्फ प्राइवेट फील्ड्स के अंदर लग सकती है चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियर बना कैसे जाए तो देखिए बायोमेडिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो करना ही होगा दैट इज बी और बी उसके बाद आप एम भी कर सकते हैं और मैं ये सलाह आपको दूंगा कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो एक बार एंट्री लेने के बाद अगर आप सक्षम हैं इकोनॉमिकली आप उस डिग्री को ले सकते हैं समय दे सकते हैं तो प्लीज गो फॉर द पीजी कोर्स एक बार पढ़ते पढ़ते अगर हम किसी डिग्री को कर लेते हैं तो वो हो जाती है आहिस्ते से कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ता एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती हैं तो आई वुड सजेस्ट यू दैट गो फॉर द पी कोर्स इन वन स्ट्रैच बट आपका मन है अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी करना चाहते हैं तो करें बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट मीन्स बी या बी की डिग्री लेने के लिए आपके पास ट्वेल्थ क्लास के अंदर साइंस स्ट्रीम होना चाहिए जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट हो सकता है इसको कर लेने के बाद आपको एक ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है दैट मीन्स इधर बी और बी की डिग्री मिलती है इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं एम के अंदर एम की डिग्री करने के लिए आपके क्वालिफाइंग एरिया क्या क्या हो सकते हैं देखिए या तो आप होंगे ग्रेजुएट इन द बीटेक और द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 
लेकिन अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो भी आप इसको कर सकते हैं एम को और अगर आपने एम किया हुआ है तो भी आपको ये डिग्री मिल सकती है अगर आप चाहेंगे तो और मैं समझता हूँ बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर एक डॉक्टर उस फील्ड में चला जाता है लेकिन अगर आप सिंपली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और आप एक बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों ही जा सकते हैं किस फील्ड के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एम के एडमिशन के लिए आप गेट के थ्रू इसमें एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा कि आप कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स That is of the four years, चार साल का कोर्स है आप चाहें तो इंटीग्रेटेड बी टेक एम टेक कर सकते हैं जो पांच साल का कोर्स है और आप चाहें तो पहले अंडर ग्रेजुएट चार साल का और उसके बाद दो साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई करें एक साल आपका बचेगा और आप पांच साल के अंदर एम टेक की डिग्री लेकर निकलेंगे सोचिए बायोलॉजी का बच्चा एम टेक की डिग्री लेकर निकल रहा है वॉट अ सरप्राइज And you get a good quality jobs with name, fame and money. अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे हो कहाँ पढ़ा जाए कौन सा टेस्ट दिया जाए ठीक है तो देखिए आपके सामने मैं ये स्क्रीन पर बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं या फिर उनके पर्टिकुलर टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं जे ई ई मेन्स और जे ई एडवांस के थ्रू तो आप जा ही सकते हैं कुछ फेमस एग्जाम्स हैं एस आर एम जे ई ई एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वी आई टी ई ई ई वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बिट्सैट बिट्स दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का के आई आई टी ई ई ई ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का टेस्ट है इसको आप दे सकते हैं लेकिन स्टेट वाइज भी टेस्ट होते हैं लाइक बी सी ई सी ई बिहार आई सी ई सी ई झारखंड यू पी एस ई ई यू पी T S E A M C E T तेलंगाना A P E A M C E T आंध्र प्रदेश किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का किसी पर्टिकुलर स्टेट का डिफरेंट टेस्ट हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में पढ़ना चाहते हैं किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं कितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप सर्च करें और प्लीज एक रिक्वेस्ट भी मैं करूंगा कि ये वीडियो आज बन रहा है जिस दिन मान के चलिए इसको दो साल बाद भी कोई अगर देखता है तो जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी मान्यता उसका एफिलिएशन सब कुछ चेक करने के बाद उसके अंदर आप एंट्री करें जिस वक्त भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं अब बात करते हैं फेमस इंस्टीट्यूट्स और फेमस कॉलेजेस की जो इस कोर्स को करवाते हैं और आपको ये डिग्री देते हैं देखिए बहुत आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूँ आई जो बड़े बड़े आई हैं वो इन डिग्रीज को देते हैं ये पॉसिबल है कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ बी की डिग्री या बी की डिग्री आपको मिलती हो और ये भी संभव है कि बी के साथ साथ वो एम भी करवाते हों तो ये बड़े आश्चर्य की बात है मैथ के बच्चे तो जा ही सकते हैं लेकिन एक बायो का बच्चा इस ख्वाब को भी पूरा कर सकता है कि वो बी या एम की डिग्री ले आई कॉलेजेस से राइट तो आपके स्क्रीन पर अब आएंगे डिफरेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स सेलेक्ट करें अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आई बॉम्बे आई मद्रास आई हैदराबाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, आईआईटी बीएचयू वाराणसी अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज मुंबई मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल वेल्लोर इंस्टीट्यूट दैट इज वी आई टी ई आई कानपुर डेली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डेली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर एस एस एन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु और भी बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं आप सेलेक्ट करें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सर्च करें पूरी तफ्तीश के बाद कहीं भी एडमिशन लेना चाहिए ये पूरे भविष्य की बात होती है इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जॉब प्रोफाइल्स क्या रहेंगे मतलब आपको क्या डेजिग्नेशन मिलता है लुक क्लिनिकल इंजीनियर्स बायो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बिजनेस मैनेजर्स टेक्निकल राइटर्स बायो मैकेनिक्स इंजीनियर्स पेटेंट एनालिस्ट प्रोफेसर्स टीचर्स बायो मटेरियल्स इंजीनियर्स नाउ वी टॉक अबाउट द टॉप रिक्रूटर्स वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको इसमें जॉब देते हैं सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ गवर्नमेंट की क्योंकि सबके मन में यही होता है कि इस तरह के कोर्सेज करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट फील्ड्स में जा सकते हैं यू लुक ऑन द स्क्रीन नाउ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आई 
Indian Council of Medical Research, NBTB, Government of India National Biotechnology Board, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, BCIL, Biotechnology Consortium of India Limited, ICAR, Indian Council of Agricultural Research, DRDO, Defence Research Development Organisation. ये वो सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर रिसर्च वर्क होता है और ऐसे लोगों की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है अब मैं आपके सामने नाम लेने जा रहा हूं बड़ी-बड़ी कंपनीज के जिनका काम ही यह है विशेष रूप से वो इस तरह के इक्विपमेंट्स इस तरह के डिवाइसेस इस तरह के टूल्स बनाते हैं जो मेडिकल फील्ड में काम आते हैं और लोगों का इलाज करने में एक वरदान साबित हो रहे हैं तो यू लुक एट द नेम ऑफ दिस कंपनीज सिमेंस हेल्थ केयर जॉनसन एंड जॉनसन फिलिप्स हेल्थ केयर Samsung Healthcare, GE Healthcare, Larson and Tobro, Cipla, BPL Healthcare, Wipro. These are the famous companies that provide wonderful jobs to these people. आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज एक ही मशीन करोड़ों रुपए की आती है. उसका मेंटेन करने के लिए आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल की जरूरत होती है बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए. खैर, आगे बात करते हैं कि इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है? पढ़ाई करने के लिए देखिए ये बात मैं सबसे लास्ट में लेके आया हूं फीस और आपकी सैलरी दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए टोटल फीस 2 लाख से लेकर 10 लाख तक भी हो सकती है और डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कॉलेज टू कॉलेज वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट लेकिन इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत हाई है आप इनिशियल स्टेज में 4 से 5 लाख रुपए पर एनम से शुरू करके 20 लाख और इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं आपकी किस्मत अगर अच्छी है और अगर आप फॉरेन के अंदर किसी कंपनी में सेलेक्ट हो गए इंडिया में ही जिसका ऑफिस हो तो आपकी सैलरी का कोई लिमिट नहीं होगा इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर क्वालिटी एंड योर नॉलेज अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर हायर एजुकेशन में जाएं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं और डॉक्टरल डिग्री ले सकते हैं आई एम श्योर इतनी जानकारी लेने के बाद आप इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हो गए होंगे कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि अगर इस कोर्स को हम कर लेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें बायोलॉजी के बच्चों के साथ मैथ्स के बच्चों के साथ जिससे उन्हें पता चल सके कि एक बहुत बढ़िया फील्ड भी इस दुनिया में होता है जो आपको अच्छा प्रोफेशन दे सकता है थैंक्स फॉर वाचिंग